Servus und äh, guten Morgen und guten Tag bei Geschichte Tag für Tag heute am 18. November und ich glaube wir haben noch 43 Tage 1210 exkommuniziert Papst Innozenz III. den bereits im Kirchenbaum befindlichen römisch-deutschen Kaiser äh, Otto IV. von Braunschweig vielleicht sagt euch der Name noch was Bamberger Königsmord an Philipp von Schwaben, dann wurde Otto IV. einhellig als vorheriger Gegenkönig, jetzt einhellig als König des, Römisch -Heilig Nein, des Heiligen Römischen Reiches ähm, anerkannt und später dann auch zum Kaiser gemacht. Allerdings war er sehr despotisch, Günstlingswirtschaft, er war sehr unbeliebt. Hat es in dieser Zeit aber ja, ziemlich lang ausgehalten. Allerdings weiß ich, dass er dann irgendwann einsam und allein auf der Harzburg im Harz äh, verstorben ist. Und 1282 haben wir noch eine Exkommunikation. Und jetzt wird Peter der Dritte König von Aragon vom Papst Martinus den Vierten exkommuniziert. Und zwar, weil dieser König von Aragon die... Äh, sizilianische Revolte gegen das Haus Anjou Frankreich unterstützte. Da kam es zur sogenannten sizilianischen Vespa. Man darf nicht also man muss wissen, äh, Sizilien war äh, staufischer Besitz, gehörte also zum römischen Reich deutscher Nation. Bis 1268 Schlachtblei Tagliacozzo, dann hat Karl von Anjou Sizilien, beide Sizilien übernommen. Das ist die Insel Sizilien und Süditalien, das heißt man eben alles Sizilien. Und die Sizilianer haben das natürlich nicht gewollt, diese Fremdherrschaft durch die Franzosen, weil die Franzosen natürlich auch sich schon ja, nicht gebührlich äh, aufgeführt haben. Und so kommt es zur sogenannten eben Sizilianischen Vespa. Da werden alles, was französisch aussieht und französisch spricht, auf offener Straße ermordet. Äh, viele verschwinden, vielleicht mit Betonschuhen irgendwo im Kanal von Catania oder sowas. Ja, auf alle Fälle, es waren schon auch raue Zeiten um diese Zeit. 1626 hat Papst Urban der Achte das Glück, endlich nach über 120-jähriger Bauzeit den Petersdom einweihen zu dürfen. Ähm, es, der Petersdom ist nach Plänen von Raphael und Michelangelo unter anderem entworfen und gebaut worden und wird eben heute fertiggestellt. Er bietet über 60.000 Gläubigen Platz und ist äh, das größte kirchliche Bauwerk, das die Welt bisher gesehen hat. 1837 reichen die sogenannten Göttinger Sieben, das sind sieben Professoren aus der Universität Göttingen, offiziell Protest ein gegen die Rücknahme der liberalen Verfassung, die bisher gegolten hat und Ernst Albrecht I. von Hannover eben jetzt rückgängig gemacht hat. Am heutigen Tage des Jahres 1916 endet die Schlacht an der Somme die hunderttausenden Soldaten das Leben gekostet hat, mehr oder weniger unentschieden. Es ist eine kleine Meldung und bedeutet doch so vieles. 1919 spricht ähm, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg vor der äh, Weimarer Nationalversammlung und ruft die sogenannte Dolchstoßlegende ähm, ins Leben. Bei der Dolchstoßlegende geht es eigentlich nur darum, es wird eine Kriegsschuld gesucht nach dem Ersten Weltkrieg und Paul von Hindenburg sagt, ähm, das Deutsche Reich hätte eigentlich nicht verloren, wurde aber von hinten erdolcht von liberalen und von sozialdemokratischen und aufrührerischen Bestrebungen. Und so entstand die Dolchstoßlegende. Von rechten Parteien wird es ab jetzt bis in heutige Zukunft äh, immer noch gerne äh, verwandt. 1928 möchte ich wieder einen kleinen Blick über den großen Teich nach Nordamerika werfen. 
im Colony Theater in New York ist während des Films Steamboat Willie von Walt Disney, dessen Figur Mickey Mouse, das erste Mal auf der Leinwand zu sehen und zu hören. 1959 wird Kinogeschichte geschrieben, denn in den USA kommt William Wylers Historiendrama Ben Hur ins Kino. Es wird der Kassenschlager und erfolgreichste Film in den 50ern und mit elf Oscars, die er auch wirklich bekommen hat, gilt er glaube ich auch heute noch als einer der erfolgreichsten Filme schlechthin. So, damit wären wir am Ende angelangt äh, für den heutigen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und ich sage aber bis dahin Servus.